السلام علیکم وی ول کنٹینیو چیپٹر نمبر ون آر ٹاپک ٹوڈے وڈ بی کیمیکل اسپیشیز اف ون مالیکیول از آئیڈینٹیکل ٹو انادر وی کین سی دے آر دا سیم کیمیکل اسپیشیز یعنی کہ اگر ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول سے سیم ہے آئیڈینٹیکل ہے سیم ہے تو ہم کہیں گے کہ دونوں جو کیمیکل ہے دونوں جو مالیکیول ہے دے آر دا سیم کیمیکل اسپیشیز ٹھیک ہے تو یعنی کیمیکل اسپیشیز کے اندر جو ہے کوئی مخصوص ایٹم کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کوئی پرٹیکولر آئن کی بات ہو سکتی ہے اور کوئی پرٹیکولر مالیکیول کی بات ہو سکتی ہے آئنس آئنس اینائنس اور کیٹائنس آئن از این ایٹم اور گروپ آف ایٹمس ہیونگ اے چارج آن ایٹ ٹھیک ہے تو یہ چینج لکھا ہوا ہے دیر از مس پرنٹنگ اٹس اے چارج یعنی ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹمس جس پہ کوئی چارج ہو پازیٹیو چارج بھی ہو سکتا ہے نگیٹو چارج بھی ہو سکتا ہے تو چارج مے بی پازیٹیو اور نگیٹو دے آر ٹو ٹائپس آف آئنس کیٹائنس اور اینائنس دا کیٹائنس آر فارم وین این ایٹم لوزز الیکٹرانس اب ہمیں پتہ ہے ایک ایٹم جو ہے نیوٹرل ہوتا ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران اور پروٹون کا نمبر سیم ہوتا ہے تو اگر ایک ایٹم الیکٹران لوز کرتا ہے تو پروٹون کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس نگیٹو فور یعنی فور الیکٹرانس ہیں اینڈ پازیٹو فور یعنی فور پروٹونس ہیں اب وہ جو ایٹم ہے اس نے ایک الیکٹران لوز کر لیا ایک الیکٹران لوز کر لیا یعنی اب اس کے پاس تھری الیکٹرانس ہو گئے اینڈ فور پروٹونس ہو گئے تو یعنی کہ پازیٹو کی ویلیو زیادہ ہو گئی تو یعنی ایک ایٹم جب الیکٹران لوز کرتا ہے تو اس کے پاس پازیٹو چارج آ جاتا ہے اور اس ٹائپ آف ایٹم کو اس ٹائپ آف آئن کو ہم لوگ کہتے ہیں کیٹائنس اب کیٹائنس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلی بات یہ پازیٹو ہوتا ہے سیکنڈلی یہ کیتھوڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس لیے اس کا نام کیٹائن رکھا گیا ہے ٹھیک جسے انہوں نے یہاں پہ شو کر دیا این اے پازیٹو این کے پازیٹو آر کیٹائنس یہ الیکٹرانس لوز کرنے سے نگیٹو کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور پازیٹو کی ویلیو بڑھ جاتی ہے یعنی پروٹونس کے نمبر الیکٹرانس زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اس پہ پازیٹو کی سائن لگ جاتی ہے اور ایسے آئن کو پازیٹو آئن کو ہم لوگ کیٹائنس کہتے ہیں اسی کا اپوزٹ این آئن ہوتا ہے این ایٹم اور گروپ آف ایٹم ڈیٹ ہیز نگیٹو چارج آن اٹ اس کال این آئن ٹھیک ہے یعنی اگر نگیٹو چارج ہے آئن کے پاس سو اٹس کال این این آئن این آئن از فارم بائی دا گین اور ایڈیشن آف الیکٹرانس ٹو این ایٹم یعنی کہ جیسے پہلے ایگزامپل دے دیا میں نے فور الیکٹرانس ہیں اور فور پروٹونس ہیں گین ہو گیا یعنی کہ اس نے جو ہے کوئی اس کے اندر لیٹ سپوز ون الیکٹرانس میں گین ہو گیا اس کو ایکسٹرا مل جاتا ہے ون الیکٹران تو یعنی فائیو الیکٹرانس ہو گئے لیکن پروٹونس فور ہی رہیں گے اس کے پاس تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نگیٹو کی ویلیو ہے جو الیکٹرانس کی ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آئن کے اوپر ایک نگیٹو کی نشانی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے آئن کو ہم لوگ کہتے ہیں این آئن جیسے یہاں پہ انہوں نے دکھا دیا کہ کلورین کے اوپر انہوں نے نگیٹو کی نشانی ڈالی ہے کیونکہ یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک الیکٹران اس میں گین ہوا ہے سب سے پہلے وی کورڈ اباؤٹ ٹاک اباؤٹ ایٹمس ایٹمس آر نیوٹرل پارٹیکلس جس کے اندر نگیٹو چارج الیکٹرانس اینڈ پازیٹو چارج پروٹونس کے نمبر سیم ہوتے ہیں اف این ایٹم ہیز فائیو الیکٹرانس تو ایز این ایٹم اٹ ول ہیو فائیو پروٹونس یعنی الیکٹرانس کے نمبر اور پروٹونس کے نمبر ہمیشہ سیم ہوں گے لیکن فار سم ریزن اگر کوئی الیکٹران گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے الیکٹران کو تو اس سے کیا ہوتا ہے ایٹم کے اوپر چارج آ جاتی ہے وہ کیوں ہوتا ہے بیکاز جو الیکٹران ہے جس پہ نگیٹو چارج ہوتا ہے وہ یا تو ایک ایٹم میں سے نکل جاتا ہے یا پھر ایک ایٹم میں ایکسٹرا ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایٹمس کے اوپر نگیٹو چارج آ جاتا ہے اوکے چارج ہوتا کیوں آتا ہے بیکاز آف دا الیکٹرانس تو چارج ایٹمس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئنس اب آئنس کے بیسکلی ٹو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایسا آئن جس کے اندر سے الیکٹران نکل جائے مطلب لوز کر لیں ہم لوگ الیکٹران کو تو ایسے آئن کو ہم لوگ کہتے ہیں پازیٹیولی چارج ایٹم تو پازیٹیولی چارج ایٹم میں الیکٹران لوز کا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ کیٹینس کہتے ہیں دا نیکسٹ ٹائپ آف آئنس از این ایٹم جس کے اندر الیکٹرانس گین ہوتا ہے یعنی ایکسٹرا اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے سو سچ ٹائپ آف ایٹم گیٹس اے نگیٹو چارج 
ठीक है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है उसके अंदर डेट इज नेगेटिवली चार्ज आयन और उसको एन आय कहते हैं मोलिकुलर आयंस मोलिकुलर आयंस भी आयंस की तरह ही होते हैं सिर्फ फर्क यह है इसमें मोलिक्यूल जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है सही तो इसमें भी सेम ही है आयंस की तरह ही है वेन अ मोलिक्यूल लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड मोलिकुलर आयंस मोलिकुलर आयंस ऑल्सो पजेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक एन एन हर आयन की तरह मोलिकुलर आयन में भी पॉजिटिव चार्ज हो सकती है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है पॉजिटिव चार्ज कब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नेगेटिव चार्ज कब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड देन वी हैव फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब के फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि दैट एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट्स में होते हैं ठीक है ऑर्बिटल्स में होते हैं एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपस में पेयर्ड हुए हुए होते हैं लेकिन इन द आउटर मोस्ट शेल कभी कभी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास पार्टनर नहीं होता जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों पार्टनर बने हुए हैं ये दोनों पार्टनर बने हुए दोनों पार्टनर पार्टनर्स बने हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सबसे आखिरी शेल के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जिसके पास पार्टनर नहीं होता तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास पार्टनर नहीं होता वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा बेकाबू होता है वो तो उस बेकाबू कैसे वो काफी आसानी से दूसरों के साथ रिएक्ट कर लेता है और इसी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें हम लोग एलिमेंट के ऊपर एक डॉट डाल देते हैं ठीक है जैसे एच के पास फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट यानी टॉमिक नंबर वन है वन का मतलब वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन है यानी उसके पास कोई पेयरिंग नहीं है पेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रेडिकल्स है फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म वेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम टेक्स प्लेस विद ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी यानी कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है बिकॉज ऑफ हीट और लाइट एनर्जी हीट की वजह से गर्माहट की वजह से या लाइट एनर्जी की वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़ देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बहुत आसानी से होता है यूजुअली जब फ्री रेडिकल्स हमारे स्किन में या हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से हमारा इफेक्ट ये दिखता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से बुढ़ा बुढ़ा बन जाते हैं यानी कि कुछ लाइक लाइक रिंकल्स जो होते हैं स्किनस के अंदर वो इसलिए फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स ये फ्री रेडिकल्स क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो हमारे सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो भी आपस में फिर रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से जो चीजें हमें जरूरत नहीं होती ऐसे केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं तो यूजुअली ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की वजह से जो बॉन्ड होता है हमारे बॉडी के अंदर टूट जाता है और जैसे हमने पहले बताया था फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज यानी कि क्योंकि वो इकलौता होता है और बेकाबू होता है वो क्योंकि उसको एक पार्टनर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को इट्स अप टू देर नेचर तो इसी वजह से फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव सो यानी कि हमारे पास केमिकल स्पीशीज पे कौन कौन से कवर हो गए हमारे पास वी हैव द आयंस जिसमें एन आयंस एंड केट आयंस आ जाते हैं वी हैव द मोलिकुलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स ये तीनों के तीनों हमारे पास केमिकल स्पीशीज में आ जाते हैं ओके सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयंस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट यानी एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज एन एटम आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा सबसे छोटा यूनिट होगा दैट इज द आयन एलिमेंट जो होता है दैट इज न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड आर नॉट न्यूट्रल ठीक है ये ख्याल रखिएगा इसका एटम्स एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कुछ एटम जो है वो तनहा या इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं यानी वो इतने स्टेबल uh, होते हैं कि उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ जो है अनस्टेबल होते हैं तो उनको रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है और इसी तरीके से वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयन आयंस क्योंकि उनके अंदर एक कमी होती है न्यूट्रल uh, होने की उनके पास एक लाइक नेचर uh, होता है दैट दे वांट टू बी न्यूट्रल तो अगर वो नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के पास अट्रैक्ट हो रहा होता है बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर तो इस 
अट्रैक्शन की वजह से दे आर अनएबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और इसी वजह से दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पॉजिटिव अपोजिटली चार्ज आयंस एटम इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जैसे पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एंड प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है एन एटम आयन हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन जो होता है या तो नेगेटिव चार्ज पे होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें द नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिकुलर आयन मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड इट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड मॉलिक्यूल में क्या होता है कि टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट दे मेक अ ग्रुप एंड देन दे कंबाइन टूगेदर केमिकली एंड दे हैव केमिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज जबकि मॉलिकुलर आयन में क्या होता है दैट मॉलिकुलर आयन इज फॉर्म बाई गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है उसी मॉलिक्यूल ने या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया या एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल मॉलिकुलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल में क्या होता है दैट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो आपस में अगर रिएक्ट करता है या वो किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करता है जिसके वजह से मॉलिक्यूल बना बन जाता है लेकिन मॉलिकुलर आयन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो मॉलिकुलर आयन में तब्दील हो जाता है नंबर टू मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल मॉलिक्यूल आइटम की तरह न्यूट्रल होता है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं रखता वो न्यूट्रल रखता है मॉलिकुलर आयन में क्योंकि गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट क्योंकि ये रिएक्शन कर चुका होता है मॉलिक्यूल तो इस वजह से वो जो यूनिट होता है वो जो पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल इट्स वेरी स्टेबल मॉलिकुलर आयन इज ए रिएक्टिव स्पीशीज इसके अंदर क्या है कि क्योंकि इसने या तो गेन किया है या लूज किया है इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर या तो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं तो इस वजह से ये रिएक्टिव होता है इसी वजह से इसके पास एक खूबी होती है कि वो रिएक्ट कर पाता है दूसरों से मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इसमें मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बता दिया कि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं मॉलिकुलर आयन इज फॉर्म बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल यानी कि उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन में फर्स्ट डिफरेंस में बता दिया कि आयनाइजेशन होती है उसके अंदर यानी कि या तो गेन होता है या लूज होता है इलेक्ट्रॉन उस वजह से एक मॉलिक्यूल से ही मॉलिकुलर आयन बन जाता है नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स आयंस आर एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज होती है जबकि फ्री रेडिकल्स आर एटम्स विथ ऑट नंबर ऑफ अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स में क्या होता है कि वो एटम्स होते हैं जिनके पास ऑड नंबर अनफेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑड नंबर क्यों क्योंकि अगर इवन नंबर होगा तो यानी कि उसके पेयर्स बने हुए हैं लाइक टू टू के पेयर्स हो गए फोर फोर के कितने पेयर्स बनेंगे दो पेयर्स बन जाएंगे सिक्स के थ्री पेयर्स बन जाएंगे एट के फोर पेयर्स बन जाएंगे तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बता दें यहाँ पे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मतलब है कि आखिरी शेल में जो होगा उनके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो उसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करेगा आयंस एग्जिस्ट इन क्रिस्टल्स इन सोल्यूशन जो आयंस होते हैं वो नेचुरली क्रिस्टल्स और सोल्यूशन के फॉर्म में पाए जाते हैं जबकि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन एयर एंड सोल्यूशन यानी आयंस और फ्री रेडिकल्स दोनों सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर सोल्यूबल वो मिक्स हो जाते हैं आसानी से बट फर्क ये है कि आयंस जो होता है नेचुरली जो है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में पाया जाता है जबकि फ्री रेडिकल्स जो है वो हवा में इन गैसेस फॉर्म में पाया जाता है आयंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ना रिएक्ट करता है ना उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता जबकि फ्री रेडिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्यों क्योंकि उन्होंने शुरू में बता दिया द फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एटम्स के बीच में वो किस वजह से होता है लाइट की वजह से एंड हीट एनर्जी की वजह से तो इनकी मौजूदगी जो होती है वो फ्री रेडिकल्स पे अफेक्ट करती हैं नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मॉलिक्यूल इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल शोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली यानी कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है एटम्स जब केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सब्सटेंस में दिखती हैं और मॉलिक्य
अब इसमें आप लोगों ने शुरू में जो है प्रीवियस वीडियोस में या लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने तकरीबन मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड पोली एटोमिक मॉलिक्यूल्स कवर कर लिया था लेकिन उन्होंने यहाँ पे अभी थ्री मोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्होंने इंक्लूड किया है मोनो वर्ड का मतलब है वन सो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ आइटम हो जैसे उन्होंने वन टाइप ऑफ आइटम यानी हीलियम हो गया नियॉन हो गया आर्गन हो गया अब देखें सबके जो सिंबल्स हैं उसके राइट right पे कोई भी नंबर गिवन नहीं है दैट मींस इट इज वन तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ वन एटम एग्जिस्ट करता हो दैट इज नोन एज मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स डाई इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू यानी कि टू आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनके सिंबल्स के आप देख लें राइट में आपको मिलेंगे नंबर टू एच टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओ टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सी एल टू फ्लोरिन मॉलिक्यूल्स एंड देन वी हैव ट्राई ट्राई मीन्स थ्री यानी कि टोटल इसके अंदर थ्री आइटम्स मिल रहे होंगे आपको जैसे एच टू ओ एच के राइट में टू है ओ के राइट में कोई भी नंबर नहीं है दैट मीन्स वन टू प्लस वन इज थ्री इसी तरीके से सी ओ टू CO2 में C के राइट right पे कोई भी नंबर नहीं दैट मीन्स वन O के राइट right में टू है वन प्लस टू इज थ्री इसी तरीके से अगर हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं O3, O3 ओजोन लेयर को कहते हैं O3 में क्या है इसके पास थ्री आइटम्स हैं सो वी हैव ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स आफ्टर दैट वी हैव पोली एटोमिक मॉलिक्यूल्स यानी जिसमें बहुत सारे आइटम्स एग्जिस्ट करते हो दैट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉन एज पोली एटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक सी एच फोर इसमें कितने हो गए आइटम्स फाइव एच टू एस ओ फोर इसमें क्या है एच के टू है एस के वन है टू प्लस वन इज थ्री ओ के फोर है थ्री प्लस फोर इज सेवन तो इसमें सेवन आइटम्स होंगे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सी के राइट में सिक्स लिखा हुआ है तो सिक्स आइटम्स एच के राइट में ट्वेल्व लिखा हुआ है तो ट्वेल्व आइटम्स ओ के राइट में सिक्स लिखा हुआ है तो अगेन सिक्स आइटम्स तो सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स इज ट्वेंटी फोर जिसमें ट्वेंटी फोर आइटम्स हो गए यानी जिसमें बहुत सारे आइटम्स एग्जिस्ट करते हो दैट इज पोली एटोमिक मॉलिक्यूल उसके बाद आता है होमो एटोमिक मॉलिक्यूल होमो मीन्स सेम यानी कि जिसमें सेम आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हो लाइक like उन्होंने जैसे मोनो एटोमिक कह दिया हीलियम आ गया इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिर्फ एच टू है ठीक है तो यहाँ पे अगर सेम आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं दैट इज होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक एच टू ओ थ्री पी फोर एस एट यानी वन टाइप ऑफ या सेम टाइप ऑफ आइटम्स उसके अंदर हो लेकिन ज्यादा मकदार में एंड देन वी हैव हेट्रो मॉलिक्यूल्स या हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स हेट्रो मीन्स डिफरेंट सो यानी कि डिफरेंट एटम्स अगर एटम्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर सो वी हैव हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स